நீங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> And then finally, each chapter is like, what is the high weightage? What is the study? What is the skip? That's what I'm going to tell you. So, the 10th study, we can skip anything. But if we can skip anything, we can skip anything. We can skip anything. So, that's the strategy I'm going to tell you. Okay? So, I hope you are ready. So, we are getting into the syllabus for the quarterly exam. So, we have volume 1. இருக்கு <laughs> மட்டும்ரி <laughs> ஒரு <laughs> இப்போ நமக்கு குவார்டர்லில மொத்தமாவே 6 சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கு சோ 6 சாப்டர்ஸ்ல இருந்து 5 क्वेश्चंस அட்டெம்ப் பண்ணனும்னா நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் 1 half வந்து தெளிவா படிக்கலனாலும் கூட நம்மால சென்டம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே சோ திஸ் இஸ் தி மெயின் strategy you will have to plan and study எது ஹை weightage னு பார்த்து அதுக்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் மத்ததுக்கு just மேல் ஓட்டமா அந்த கான்செப்ட் என்னனு தெரிஞ்சிட்டு போனாலே ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே சோ திஸ் இஸ் आवर பேட்டர்ன் நவ how to study effectively for exams eppadi padikirathu so what is our target now 20 days time irukku six chapters ah nama complete pannanum idu dhaan target ipo ve fix panikkanum namakku vera engiyume yosikka mudiyadha and the center point dhaan target so nama six chapters ah 20 days la complete panna porom namakku vera option e illa only then we can score center ena nama center ma nokki dhaan poittu irukkom okay so now what is the plan எப்படி மேம் படிக்கிறது 20 டேஸ் இருக்கு சோ 20 டேஸ்ல நான் 6 சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா அது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணனும்னு சொல்லறீ அத பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு சாப்டரியும் 2 டேஸ் படிங்க ஓகே சோ which means 12 டேஸ் ஈச் சாப்டர் யூ ஆர் ஸ்ப்ளிட்டிங் இட் இன்டு 2 பார்ட்ஸ் அண்ட் தென் 2 டேஸ்ல கான்செப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஹையர் வெயிட்டேஜ் இருக்கத நல்லா படிச்சு மத்த கான்செப்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து வெச்சுக்கணும் தட்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ will do and then next six days la vandittu six chapters la vandittu book back questions ah mattum padikka poringa so six chapters oda book back questions book back questions mattum padikka poru so adukku six days aidu and then last two days irukra problems ellathiyum padikka poringa so 20 days ku idu dhaan plan first two two days time eduth 
எல்லா சாப்டரையும் கம்ப்ளீட் பண்றீங்க அண்ட் தென் ஒன் டேல ஒரு சாப்டரோட புக் பேக் ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணிடுறீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம் இல்லையா புக் பேக் வச்சு ஜஸ்ட் ரிவைஸ் தான் பண்ண போறோம் ஸோ ஆல்வேஸ் லேர்ன் ரிவைஸ் அண்ட் தென் சால்வ் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போதுமே ரிவிஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன் டே தான் டைம் இருக்கு எப்படி ரிவைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கண்டிப்பா ரிவிஷன் பண்ணணும் அப் அதுக்கு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் அந்த ஃபுல் சாப்டரையும் ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸா எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த நோட்ஸ் தான் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்க முடியாது நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அதுதான் நம்மளால ரிவைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ரிவிஷன் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு ஸ்கோர் சென்டம் ரிவைஸ் பண்ணாம போனா சென்டம் எல்லாம் ஸ்கோரே பண்ண முடியாது ஓகே யூல் ஹவ் டு லேர்ன் யூல் ஹவ் டு ரிவைஸ் த and you'll have to try to solve the problem so this is important so this is how we have planned so nama target enna nu paathu and the target eppadi achieve panna porom gra or simple plan nu avangalukku kuduthuta see we are going to score center namakku or 20 days da irukku so or 20 days konjam hard work panni okay va extra hard work vandu padichona nammala kandipa center score panna mudiyum 11th dane appdi nenaikka venda 11th da basic லெவன்த் நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் இட் ஃபார் ஈஸி கிராண்டடாக எடுத்துக்க வேண்டாம் லெவன்த்தையும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க ஓகே ஸோ ஷியார் வாட் இஸ் த ஃபோக்கஸ் ஏரியா எதுலாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கான டிப்ஸ் என்ன அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் வித் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்செப்ட் படிக்கிறோம்னா அதான் அதோட எக்ஸாம்பிள் கூட படிக்கணும் நம்ம ரியல் லைஃப் கூட ரிலேட் பண்ணி படிங்க த பியூட்டி ஆஃப் பிசிக்ஸ் இஸ் வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் நேச்சர் த திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் அதை பத்தி தானே படிக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் படிச்சோம்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிறத வச்சு நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ டூ அண்ட் தென் நோ இட் த கீவர்ட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் படிச்சீங்கன்னா அதுல இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் என்னன்னு தெரியணும் எக்ஸாம்ல அதை ஹைலைட்டும் பண்ணணும் நம்ம படிக்கும் போதே அதை அண்டர்லைன் படிச்சு பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ஓகே இது இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் ரிவிஷன் அப்போ அந்த வேர்டை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் மறுபடியும் ஃபுல் சென்டென்ஸ் படிக்கணும்ட்டு இல்லை திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் டிப் ஓகே எப்போதுமே படிக்கும் போது இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும் டேக்கிங் ஷார்ட் நோட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஃபுல்லா படிக்க முடியாது ஒன் புக்கையே நம்ம படிக்கணும் ஒரு நாள்ல அந்த புக்கு ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே படிச்சிருவோம் ஸோ இந்த நோட்ஸை வச்சு தான் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போறோம் ஓகே அண்ட் தென் மேக்கிங் ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் ஃபார் நியூமரிக்கல்ஸ் ஸோ என்னெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஷீட்ல எழுதி வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த ஃபார்முலாஸை மட்டும் படிச்சாலே கொஸ்டினை வச்சு அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிட்டாலே ஈஸியா சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நோயிங் ஆல் பாசிபிள் யூனிட்ஸ் இப்போ ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குன்னா அதுல இருக்கிற எல்லா யூனிட்டுமே நமக்கு தெரியணும் ஐ கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒர்க்கோட ஃபார்முலா என்ன ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லலாம் இதை ஜூல்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கும் நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் தெளிவா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா அங்க இருந்து நமக்கு இன்டர்னல் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே மேக் யுவர் ஓன் கொஸ்டின் ஃபார் எம்சிக்யூஸ் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும் போது இங்க இருந்து சூஸ் வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போதான் இன்டர்னல் ஒன் மார்க்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே Focus on compulsory question. Ena compulsory question is what you say to me. That's why you have extra time and you have to concentrate on that. Finally, don't skip any concept. Skip is not one of the things. Just remove it from your dictionary. Because we are going to send them. So, concept is skip. But that's why we have to skip any concept. லோ வெயிட்டே வெயிட்டேஜ் அதை வச்சு நம்ம ஹை வெயிட்டேஜா இருக்கிறதுக்கு நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கலாம் ஓகே ஸோ பட் யூ ஷுடன் ஸ்கிப் பட் யூ கேன் ஜஸ்ட் அது எல்லாமே என்ன இருக்குன்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகே அப்போதான் சென்டென்ஸ் கோ பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறதுல இருந்து ஒன் மார்க் வரலாம் அந்த ஒன் மார்க் லூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு சென்டம் கிடைக்காது இல்லையா ஸோ கான்செப்ட் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் ஆனா வந்துட்டு எதுல நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணுங்கிறதுல நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த மெயின் டிப்ஸ் நவ் important concepts oru oru chapter yu endha concept la important nu expl
so significant figures or the rules rounding off eppadi pannu nu paathukonga or one mark or a problem or edavad varu errors go through panikonga this is high weightage idu da high weightage idu padichale in the chapter in the compulsory five mark problems ellame attempt panna mudiyum this is important matha concept first half go through panikonga so second half high weightage first half go through panikonga this is about the first chapter second chapter kinematics first half is important for your understanding okay vector na enna eppadi represent pananu eppadi add pananu eppadi multiply pananu na concept ah paathu vechukonga so triangle law of addition is important question in first half so first half a concept ah full ah therinjirukonu ana second half vandu projectile motion and then equation of motion circular motion relative velocity idukalla namak derivation therinjirukonu so idu rendu part ah perichukonga oru part la concept ah pathinga na innoru part ah theliva derive panni paathukonu it's up to you endha part ah choose pannalum nam andha part la oru part ah full ah padichikonu innoru part la vandu concept ah therinjikonu skip panna koodadu concept ayavadhu nama therinj vechukonu so first half la triangle of addition is important question so second half la sonna maadhiri and the four concept you may go through panikonga this is about the second chapter then third chapter laws of motion la paathinga na so laws of motion no first part la newton's law adu red discussion irukku then free body diagram motion of connected bodies connected bodies va and the derivation ah alava paathu vechukonga friction is important okay so nama indha maari perichu padichukonga loss enna adoda example enna paatha first part mudinjirum nariya problems koduthirukanga just go through panikonga ena ellame solve pandradhukku time irukadhu at least try to go through the problems free body diagram na enna motion of connected bodies so adukana derivation rendu derivation iruka andha rendu derivation theliva paathukonga friction concept is easy friction na enna nu paathittu அந்த கான்செப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க சோ சர்க்குலர் மோஷன் சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் वाइज இத வந்து ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க ஓகே சோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஈஸி சாப்டர் வர்க் எனர்ஜி பவர் வந்து இஸ் தி मोस्ट ஈஸியஸ்ட் சாப்டர் ஐ வுட் சஜஸ்ட் டோன்ட் ஸ்கிப் எனிதிங் இந்த சாப்டர்ல வந்து ஃபுல்லாமே நம்ம ஈஸியா படிச்சலாம் வர்க் ஒரு 20 मिनिटஸ்ல படிச்சலாம் எனர்ஜில ரெண்டு टाइप्स இருக்கு அதுல வர்க் எனர்ஜி வர்க் கைனெடிக் எனர்ஜி தியரம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அத தெளிவா பாத்துக்கோங்க கைனெடிக் எனர்ஜி லீனியர் மொமெண்டம் கான ரிலேஷன் என்ன அத பாத்துக்கோங்க ஓகே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன சோ இந்த கான்செப்ட் ஈஸி பவர்ங்கிறது 5 मिनिटஸ்ல படிச்சிரலாம் ரேட் ஆஃப் டுயிங் வர்க் அதுதான் பவர் அண்ட் தென் பவருக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन சோ இந்த சாப்டர்ல ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் தெளிவா பாத்துக்கோங்க கொலிஷன்ஸ் டிரைவ் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஓகே சோ கொலிஷன் மட்டும் தான் இந்த டெரிவேஷன் மத்ததெல்லாம் ஈஸி கான்செப்ட் தான் சோ நம்ம வர்க் எனர்ஜி பவர் collision so four parts are iruk but in the four part me easy a irukadnal i am suggesting you not to skip fulla padichidukonga appo idilende endha question problem ketalum seri concept ketalum seri kandipa attempt panna mudiyum okay this is about the fourth chapter yes moving to fifth chapter this is one big chapter so in the chapter la ungalku kashtama irukra concept ah vena neenga konjam ah skip panni light ah paathittu pola okay na idvarki endha chapter la andha maari solala ana idu konjam periya chapter angadnal you can do like that so idhula first center of mass adha padichukonga adhu easy okay uniform rod la center of mass enga irukku and the question important and then torque and momentum irukku adhu second part ஈக்குவலிபிரியம் பத்தி படிப்போம் அது வந்து थर्ड பார்ட் ஓகே சோ இந்த மாதிரி பார்ட் பார்ட்டா பிரிச்சு படிச்சீங்கன்னா ஈஸி எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஹாப் இல்ல செகண்ட் ஹாப் ஏதாவது ஒரு ஹாப தெளிவா படிச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாப் அப்புறம் கடைசி ஆ நடுவுல விட்டுட்டு அப்படி பண்ணாதீங்க ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாப தெளிவா படிங்க இல்லனா லாஸ்ட் ஹாப தெளிவா படிங்க ஓகே சோ இந்த சாப்டர்ல ரொட்டேஷனல் டைனமிக்ஸ் இருக்கு சோ ரொட்டேஷனல் டைனமிக்ஸ்ல ஒரு சைக்ளிஸ்ட் வந்து எப்படி பெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ அது வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட் தெளிவா படிச்சுக்கோங்க இட்ஸ் a வாஸ்ட் சாப்டர் சோ ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்து கஷ்டப்பட வேண்டாம் சோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து பாருங்க டார்க் அண்ட் மொமெண்டம் பாருங்க ஈக்குவலிபிரியம் என்னன்னு பாருங்க இல்ல செகண்ட் ஹாஃப் எனக்கு ஈஸியா இருக்குன்னா செகண்ட் ஹாஃப் தெளிவா பாத்துக்கோங்க சோ ஏதாவது ஒன் ஹாஃப் தெளிவா பாத்துக்கோங்க அப்ப ஃபைவ் மார்க் அட்டம் பண்ணிடலாம் டூ மார்க் கேட்டாலும் சாய்ஸ்ல விட்டுடலாம் ப்ரொவைடட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு ஈஸினா வேற ஏதாவது ஒரு சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோ இல்ல செகண்ட் ஹாஃபோ கவர் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் கிராவிடேஷன் சோ நம்ம கெப்லஸ் லா ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட்னா என்ன 
the important concept is variation of acceleration due to gravity with altitude depth and latitude adha theliva paathukonum adilind kandipa or question expect pannala that is only the important concept in this chapter okay adha theliva paathu vechukonga and then escape c speed na enna and then how or lift la nama pogumbodhu apparent weight eppadi maarudhu idha paathu vechale in the chapter complete aadu this is the easy chapter so try to cover it completely okay so i've helped you with how to study and some high weightage concepts and remember centum is your aim na vandu don't skip any concept but high weightage low weightage il pirichu padikala ana nama plan panni padikala ellame padikka mudiyadhu illaya so ungalku irukra six chapters la edhavadhu oru chapter romba tough a irukna அதுல ஒன் ஹாஃப மட்டும் படிங்க பிரிச்சு பிரிச்சு படிக்காம இதோ ஒன் ஹாஃப தெளிவா படிச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபைவ் மார்க் கேட்டா அட்டம் பண்ணிடலாம் ஓகே ஒன் ஃபுல் சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல மாட்டிப்பீங்க ஓகே பட் ஒன் ஹாஃப மட்டுமா தெளிவா படிச்சாலே நம்மளால எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸும் அட்டம் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஒர்க் அவுட் ஃபார் அனதர் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸோ தட் யூ கேன் ஸ்கோ வெரி குட் மார்க்ஸ் அண்ட் யூ கேன் என்ஜாய் யோர் ஹாலிடேஸ் ஸோ ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் மேக் இட் ஹேப்பன் So all the best for your example exams stay tuned for more videos like this ellarum ella subject la sentam vaanga mudiyuma kashtam ana ellarum marks kandipa improve pannalam adhu short time liye ella subject la high marks score pannona #sentamhacksna search panni sentam edukiradhu eppadina therinjikonga